По Раді Нацбезпеки, своєю чергою, кажуть, що вдалося зрозуміти, де зараз тіла обох членів екіпажу, яких дотепер вважали зниклими безвісти. Вони начебто на території, яку тепер контролюють терористи. Загалом екіпаж літака складався із восьми військових. Четверо врятувалися, двоє потрапили у полон. Сьогодні дружині одного збранців Сергія Мордвинова запропонували обміняти чоловіка на ув'язнених бойовиків. Дружина полоненого підполковника Сергія Мордвинова сьогодні на сесії Житомирської міськради просить сприяти звільненню її чоловіка. Любов Мордвинова каже, він двічі дзвонив їй із полону. Повідомляв, що з ним усе добре, він у гостях. Де саме не відповідає. Очевидно, говорить по телефону під суворим контролем захопників. Черговий дзвінок від незнайомців дружина отримує просто під час зйомок. Їй кажуть, готові обміняти чоловіка на бойовиків. Я обращаюся, щоб допомогли, щоб не забили, щоб якось дійсно які это проводились, и чтобы эту ситуацию разрешили как можно скорее, быстрее. Після таких дзвінків жінка готова ходити по будь-яких інстанціях, аби її коханого дістали із полону. Вона щодня переглядає відео допиту свого чоловіка, яке майже відразу після його захоплення розтережували російські засоби масової інформації. Саме з нього дізналася, що літак, у якому був її Сергій, збили. Ну, знімають, щоб якби подорвати дух, скоріше всього, що от у нас є пленний є. Вони намагаються вивести його на якісь от якби якби скомпрометувати. Як жена воєнного ніхто ніколи не віддавав Приказа стрілять по мирним гражданам. Ніхто ніколи не віддавав приказа стрілять по дітям, по жінкам. Тобто, ну, це нереально. Ан-26 підбили, коли він доставляв продукти і воду на блокпости. Сергій Мордвинов – один із двох членів екіпажу, яких захопили у полон терористи. На висоті понад 6 кілометрів йому вдалося вистрибнути з підбитого літака, розкрити парашут і приземлитися. Його товариші по службі кажуть, те, що принаймні двоє членів екіпажу вижили – це диво. А на такій висоті, де приземлили, Зашел взрыв, это я вам скажу очень тяжело. Когда идет разгерметизация самолета на 6,5 тысячи, это удар идет и по легким, и по всему, по телу. Это сплошной синяк получается. И то, что они выжили, выпрыгнули, это очень это большое чудо. Зламати Сергія Мордвинова терористи не зможуть, певні його колеги. Підполковник, керівник одного з підрозділів протиповітряної оборони, уже понад 20 років у Збройних силах, брав участь у миротворчих операціях в Іраку. Він саме настоящий патріот. Якщо у нас такі всі воєнослужачі, офіцери будуть, вони будуть там, я не знаю, як, але це все-таки на рівні слухав, що там твориться. Якщо хоча б більша половина офіцерів буде такі, як він, ми все-таки наведемо порядок в нашій країні і... Все-таки будемо жити нормально. Товариші по службі допомагають батькам і дружині та 16-річному синові Сергія Мордвинова. Нині вони намагаються з'ясувати, де саме перебуває заручник. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомирщина, Спецкор, 2+,2.